Hello, good morning, and welcome to all of you for this video session number 47. Students, in the last session, I have thought on how to compute the tax, net GST payable, and uh, the ITC access availability, and all I have worked out in the last class. Uh, in this session, I'm going to start with some more problems based on the computation of net GST payable or the assessment of tax liability under different circumstances. Of course, the learning objectives of this chapter, we are going to learn how to compute in tax rate, and we are going to ultimately calculate assessment of tax and tax liability. So straight away, I'll be moving on to the very important problem that I'm going to deliberate now. Problems on computation of tax and tax liability. Uh, friends, <clears throat> let me start off with this second important concept that Ms. Sanjana, a registered dealer in Mumbai, and she has purchased certain goods from Karnataka for rupees 2 lakh. She very clearly says that Sanjana is a registered dealer. She does his business, does her business in Mumbai, and she has purchased certain goods from Karnataka. So here, automatically you can understand that it's a case of interstate transaction. Purchases to 2 lakh after there. So now we are going to calculate tax for claiming input tax. So that I'm going to discuss in the next slide. And she has paid IGST at the rate of 12%. On 2 lakh, she is paying 12%. So on 12 lakh, we are going to get 12%, 2 lakh, 24,000. So 24,000 on input tax rate on After manufacturing, she has sold half of the goods in the state of Maharashtra for rupees 4 lakh plus GST at the rate of 12%. She has purchased goods from Karnataka and then she has paid tax at the rate of 12%. 24,000 she gets input tax rate. And again, she has sold the same goods in the state of Maharashtra. It becomes a intrastate selling the goods in Maharashtra, she is also does her business in Maharashtra, then it is a case of intrastate on the healthy way. So on 4 lakh at the rate of 12%, 48,000 is called as output tax payable. So that we are going to record in the adjustments columns. Next, and rest of the products to a unit situated in says Mumbai for rupees 3 lakh. So she's selling half of the goods for an amount of rupees 4 lakh. On that 12%, 48,000 will be uh, recorded between CSGST as well as CGST. And the remaining of the goods, she is selling these goods to the special economic zone for rupees 3 lakh. Any goods sold to any registered buyer to any special economic zones is totally exempt under our GST purview. So you have the goods on our special economic zone can sell madre. So let us move on to the problem. We are going to compute the net GST as well as output tax liability. Exactly in the last session, I have told the students, first we are going to take up four important columns, that is particulars, central goods and services tax column, SGST for one column, and of course, for the interstate transaction, we are going to draw one more column, that is in integrated goods and service tax. We are going to record this as usual. I mean, Mati, first, yeah, and the help it output tax payable on the healthy way. So, what is the other meaning of output tax payable? Tax payable on sales. First, we are going to record all the sale transactions, and then we are going to record all the purchases transaction. On sale transaction, first, she is selling the goods in Maharashtra worth rupees 4 lakh at the rate of 12%. She is selling the goods in Maharashtra only. She has her business in Maharashtra only. Therefore, it is a case of intrastate transaction on 4 lakh. If you calculate 4%, you are going to get 48,000. This 48,000 should be equally distributed between central goods and services tax as well as state government goods and services tax. It will not come to a GST. So we got 24,000 for CGST and then the same amount we have got for SGST that we are going to record. This is for one sales. Another sell sale of goods to a special economic zone in Mumbai. So it comes under zero rated supply at exempted at the healthy way. Any sales so special economic zone get now sale matter and the full amount and now exempt at the Navili Torthi. So the total output tax payable by Sanjana is CGST 
ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ನೌ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಹರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಶಿ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಸೊ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ರಿಲೀಫ್ ಶ